Dear people of God, greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic, Youth in Search of a Meaningful Life. Ardhavandamayana Zivitapu Vetalo Yuvata Ani Amshani Gurinchi Dhyanam Jestam Tharalavanchi Pradham Jestam Let us pray. Daigala Prabha Krupagala Mathanri Vakki Dhyanam Loh Ni Krupma Karu Grainchi Ipun Nive Mandar Tu Matra Adu Mani Yesu Naman Vedu Konu Chinna Mathanri Amen. దేవుని ఎందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా యవనస్తులు యవ్వన దశలో దేవుని ఆశ్రయించి బ్రతుకుట అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అందరం చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం యవన కాలం అందు దేవుని కాడి మోయటం నరునికి మేలు ఇవన్నీ చెప్తూనే ఉంటాం అయితే ఈ యవ్వన దశలో మనుషులు చేయాల్సిన పని స్త్రీలేమి పురుషులేమి ఆల్ యంగ్స్టర్స్ చేయాల్సిన పనులు బైబిల్లో అనేక మంది యవనస్తులు ఆదర్శప్రాయం ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ఈ సో రిలవెంట్ టు ద ప్రజెంట్ డే సినారియో ఈ ప్రస్తుత కాలంలో యువత అంతా కూడా టు బి వెరీ వెరీ ఫ్రాంక్ దే ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ సెక్షువల్ లైఫ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ అండ్ న్యూ సెన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ నెససరీ ఫర్ లైఫ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ పీపుల్ షుడ్ గో త్రూ దిస్ ఆల్సో టు బి వెరీ వెరీ ఫ్రాంక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ illegal contacts between the youngsters moreover they are against god walking against god and then they say that this is a way of life devuniki vetrekamaina jeevitham meeku ishtamaina jeevitham ga etla maartadi mari bible aneka mandi yavanasulu manaku kanabadtaru who was so faithful to god devudiki అత్యంత నమ్మకస్తులుగా భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారుగా బ్రతికిన యవనస్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారని జోసఫ్ ఇస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ యోసేపు మనకు చాలా ఆదర్శప్రాయం యోసేపు జీవితం ధన్యకరం అన్న నమ్మేసినారు వైగుప్త దేశంలో ఉన్నాడు మరి పోతిఫరు సైన్యాధ్యక్షుడు పోతిఫరు ఇంట్లో యోసేపు ఇదంతా మనకందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలుసు మనకి ఇది మనం చదువుతూనే ఉన్నాం సండే స్కూళ్ళలో ఉండి చదువుతూనే ఉన్నాం మరి ఫోర్తిఫరు ఎంతగా బ్లెస్ చేసి ఎంత నమ్మినాడు జోసఫ్ను యోసేఫ్ను అని అంటే యో తన ఇండ్లంతటిని అప్పగించేసినాడు ఇంకా యోసేఫ్ ఇంకా యో ఫోర్తిఫర్ ఏం పట్టించుకోవడం లేదు యోసేఫ్ ఏది ప్లాన్ చేస్తే అదే జరుగుతుంది యోసేఫ్ ఏం చెప్తే అదే జరుగుతుంది ఆయన ఇంట్లో అప్పుడు దిస్ ఈజ్ అన్ అనదర్ న్యాచురల్ యాక్ట్ దట్ హెడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఫోర్తిఫర్స్ వైఫ్ ఫోర్తిఫర్ భార్య జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఈ యోసేపు చాలా యాక్టివ్గా అంత చలాకీగా అంత చూస్తున్నాడో అప్పుడు ఆమెకు కామవాంఛ శరీరేచ్ఛ కలిగింది యోసేపు మీద మరి అట్లాంటి ఒక పరిధి ఇది మనం చెప్పుకోవడానికి చాలా సిగ్గుపడతాం కానీ బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దట్ ద యంగ్స్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ షుడ్ నో you must take joseph as a great example and a role model he must be a hero for all christian youngsters ee yavana dashalo aame joseph nu tondara pettindi joseph oka vela ee metho tappu chesina adige naadudu ledu because he is so trustworthy to his master aina yajamaniki chaala nammakamaina vaadu తప్పు చేసినా ఎవరు అడిగే వాళ్ళు లేరు అతనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు ఎదురు మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు అయితే ఇన్ని జరుగుతూ ఉండినా కూడా హీ వాజ్ వెరీ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ చాలా నమ్మకంగా ఉండినాడు వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ హీ సెట్ నో ఐ కెనాట్ డూ దిస్ విత్ యూ నా యజమాడు నన్ను నమ్మి తన ఇల్లంతటి నాకు అప్పగించినాడు తన భార్య వెనక నిన్ను తప్ప సమస్తాన్ని నాకు ఇచ్చినాడు ఆయన నేను చూసుకుంటున్నాను అసలు ఎక్కడ ఏముందో నా యజమానికి తెలియదు మరి అతని భార్యమైన నీతో ఈ పని చేయటం నాకు ఆశీర్వాదదాయకం కాదని సింప్లీ రిజెక్టెడ్ అయితే చాలా ప్రయత్నించింది యువసేపును మభ్యపెట్టడానికి ఆమె నో వేర్ హీ లాస్ట్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ తన క్యారెక్టర్ను కోల్పోలేదు యువసేపు ఎక్కడ కోల్పోలేదు కా జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాడు దేవునికి భయపడినాడు చివరికి అతని మీద నింద వేసింది పోతిఫర్ భార్య 
అయినా తన ప్రవర్తన కాపాడుకున్నాడు అట్లాంటి యోసేపు మనకు మాదిరి మన జీవితాల్లో మనకు ఎదురయ్యే అనేక శారీరేచ్చలు అనేక ఇహలోక సంబంధమైన ఇచ్చలు వీటన్నిటి నుండి తప్పించుకునేయడానికి వాటిని తప్పించుకొని తిరగడానికి వాట జోలికి పోకుండా వాటికి లొంగిపోకుండా బ్రతకడానికి యోసేపు మనకు గొప్ప మాదిరి ఇట్లా జీవించినందుకు నిందల పాలైనాడు అయితే పోతిఫర్ కూడా ఆయన భార్య మాటలు నమ్మి యోసేపును జైళ్ళకి వేసేసినాడు అయితే మరలా ఆ స్థితిలో ఉండినా కూడా ఒకవేళ యోసేపు ఒప్పుకుంటే ఈ పోతిఫర్ భార్య ఆఫర్కు ఒప్పుకొని ఉండింటే జైలు పాలయ్యేవాడు కాదు ఆయన అరసద్దు అరసద్దు నేను నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటాను అని లొంగిపోయి ఉండింటే యోసేపు ఈ బాధ వచ్చేది కాదు ఆయన అయితే ఆయన కావాల్సింది అది కాదు హీ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఎవరు మెచ్చినా మెచ్చకున్నా గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా ఈ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ బికాస్ హీఈస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యవ్వన దశలో ఉన్నాడు దేవునికి భయపడినాడు ఆయన మనకు మాదిరి ఆయనను మనం మాదిరిగా ఎన్నుకొని ఆయనను మనము ఫాలో చేయాలి యూ షుడ్ ఫాలో హిస్ క్యారెక్టర్ యాజ్ యంగ్స్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎరా యూ మస్ట్ ఫాలో జోజఫ్ చూసి ఆ తర్వాత ఎంత గొప్పగా యోసేపును దేవుడు దీవించినాడు అని అంటే ఇస్రాయల్ అందరికీ ఆయన మూలకర్తగా ఆపదలో వారికి ఆశ్రయంగా యోసేపునే చేసినాడు దేవుడు చూసి అట్లాంటి ఒక గొప్ప జీవితం ఎప్పుడు ప్రాప్తమవుతుంది మనకు అని అంటే ఎప్పుడైతే నమ్మకం అందుకనే పరుషుత పౌలు హెబ్రిలకు పత్రిక రాస్తా యవనస్తులు ఎట్లాంటి ప్రవర్తన గలవారై ఉండాలా అని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఎబ్రిల పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో నా కుమారుడా ప్రభు చే శిక్షను తృణీకరించకము ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము ప్రభు తాను ప్రేమించు వారిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచి తిరి ఆయన మీతో ఎట్లా సంబోధిస్తున్నాడు ఒక కుమారుడుతో తండ్రి ఎట్లా సంబోధిస్తాడో అట్లా సంబోధించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన చూసి అయితే మీరు ఆయన హెచ్చరికను మరచినారు ప్రతి కుమారుడు తండ్రి గద్దింపుకు లోబడాలా ప్రతి కుమార్తె తండ్రి గద్దింపుకు లోబడాలా ఏ కుమారుడు కుమార్తె అయితే తండ్రి గద్దింపుకు లోపడతారో తండ్రి శిక్షకు పాత్రులైతారో వారు వృద్ధిలోకి వస్తారు చూసి యోసేపు మరి ఎక్కడ లొంగిపోకుండా శిక్ష ఎదురైనా గమ్మున నిలబడినాడు దానికి ఫలితంగా ఎంత గొప్ప జీవితం దక్కిందా ఆయనకు మనం చూస్తున్నాం బైబిల్లో యూసి ఆది కాండంలో యూ బీన్ సీయింగ్ హౌ జోసఫ్ వాజ్ బ్లెస్డ్ హీ వాజ్ బ్లెస్డ్ అబండెంట్లీ అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రూలీ వాంట్ దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ you must obey to the punishment of the lord you must obey to the shouts of your lord devud mimlanu tichinappudu devuni gaddinchinappudu tanri kumara etla gaddistadu atla devudu manalu gaddistadu aa gaddimpuku ye kumaru lobadtadu vaadu divimpu padtadu you see inka em antaru aina shiksha phalamu pondutakai meeru sahinchuchunnaru devudu kumaranuga మిమ్మను చూచుచున్నాడు తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు కుమారులైన వారందరూ శిక్షలో పాలు పొందుచున్నారు మీరు పొందని ఎడల దుర్ దుర్బీజములే కానీ కుమారులు కారు ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని శిక్షకు మీరు కా పాత్రులు కాకపోతే మీరు దేవుని కుమారులు కాలేరైతే దుర్బీజము అంటే చెడ్డ బీజము బీజము మలవాలి అది మంచిదైతే మలిసి పైకి ఎక్కి చెట్ట అవుతుంది అయితే మీరు దుర్బీజములు అవుతారు మంచి కుమారులు కారు ఇది దేవుడు పరుశుద పౌలు ద్వారా హెబ్రిలతో మాట్లాడుతున్నాడు సంగతి యవ్వన దశలో మనం గద్దింపుకు లోబడాలా యవ్వన దశలో దేవుని గద్దింపుకు లోబడాలా అది హెబ్రిల కాయని చెప్పే మాట తర్వాత ఒకవేళ లోబడకపోతే యవ్వన దశలో ఒకవేళ లోబడకపోతే ఏమైతారో కూడా చెప్తారు 
దుర్బీజమైతే పొలంలో విత్తనాలు వేసినాం అది దుర్బీజమైతే ఏం చేస్తాం తీసి పక్కన పడేస్తాం దాన్ని ఎదగనిస్తామా ఎదగనీయం తీసి పక్కన పడేస్తాం కనుక యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై చూసీ దేవుని గద్దింపు ఇది అని గుర్తించి ఆయనకు లోబడి జీవించడం నేర్చుకోవాలి తర్వాత పరిశుద్ధ వ్యవహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే నతనయేలు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని కనుగొనడం మనం చూస్తాం నలభై మూడవ వచనంలో పరిశుద్ధ యవాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై మూడవ వచనంలో మరునాడు ఆయన గరిలయకు వెళ్ళగోరి పిలుపును కనుగొని నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను పిలుపు బెచ్చైదవాడు అనగా అంద్రేయ పేతురు అనువారి పట్టణపు కాపురస్తుడు పిలుపు నతనయ్యేరును కనుగొని ధర్మశాస్త్రంలో మోసయు ప్రవక్తలు ఎవరి గురించి వ్రాసిరో ఆయన నేను కనుక్కున్నాను అని నతనీయలకు చెప్తున్నాడు అప్పుడు అందుకు నతనీయలు నలభై ఆరు అవసరంలో నర నజరేతుల నుండి మంచిది ఏదైనా వస్తాదా రాదు అని నతనీయలు పిలుపుతో చెప్తున్నాడు పిలుపు నతనీయలు ఇద్దరు కలిసి అయితే రా నేను చూపిస్తానని పిలుపు నతనీయలను తీసుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి పోయినాడు నలభై ఏడవ అవసరంలో ఏసు నతనయ్యేలు తన యుద్ధకు వచ్చిట చూసి ఇదిగో ఇతడు నిజంగా ఇస్రాయేలీయుడు ఈతని ఎందు ఏ కపటము లేదని అతని గురించి చెప్పి ఎప్పుడైతే అసూనెస్ జీజస్ హ్యాస్ సీన్ నతనియల్ నతనియల్ను చూసిన వెంటనే ఇతడు నిజంగా ఇస్రాయేలీయుడు ఇతనిలో కపటం ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు నతనియలు చెప్పిన మాట నన్ను నీవు ఎలాగు ఎరుగుదువు అని నతనయ్యేలు ఆయన నడుగా యేసు పిలుపు నిన్ను పిలువక మునిపే నీవు అందిరపు చెట్టు క్రింద ఉన్నప్పుడే నిన్ను చూచి చూచి తినని నిన్ను చూచి తినని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్తున్నాడు చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్తున్నాడు అప్పుడు నతనయ్యేలు నలభై తొమ్మిది వచ్చిన నతనయ్యేలు బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయేలు రాజువు అని ఆయనకు ధరమి దెన్ హీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ద జీసస్ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ నతనయ్యలు కనుగొన్నాడు మరి నీ జీవితంలో యేసు స్వామిని కనుగొన్నావా యవన దశలో క్రీస్తును కనుగొనడం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సంగతి యేసు క్రీస్తును కనుగొని ఆయనను వెంబడించి ఆయన బోధను అనుసరించి బ్రతకడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన పని కనుగొంటి నిన్ని ఓ నజరేయా సమర్థుడవని సహాయము చేయా ఈ యవన దశలో మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు శోధనలు బాధలు అన్నిటి నుండి విమోచింపగల ఒకే ఒక్క సమర్థుడు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం గ్రహించి గుర్తించి ఈ యవన దశలో ఆయనకు సాక్షర్మ ఈ లోకంలో బ్రతుకుటకు మన యవన జీవితం ద్వారా అనేకులకు సాక్షార్థమైన మంచి జీవితం జీవించుటకు పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించిన కాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్యం కొరకు స్తోత్రం వినిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి అనారోగ్యంతో బాధపడే వారిని మీ గాయపడిన స్థలం బట్టి పూర్ణ స్వస్థతి మరలా మేము వాక్యం ధ్యానించ వరకు నీ మేలతో మా మందరిని దీవించమని ఏసు నామను వేడుకొని వచ్చున్నాం తండ్రి ఆమెను త్రీ యొక్క దీవెన్ ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు తోడైనను గాక ఆమెను